皇贵妃小心。多谢大师。如意啊，自个儿当心点儿。是。暗记大师远道而来，路途辛苦了。有劳皇贵妃。大师安好。这位是嘉贵妃。嘉贵妃安。金川战事僵持不下，举国不安，皇上也一直郁郁寡欢。能得安吉大师入宫为边地战士祈福，是我大清难得的福祉。兵战有伤天和，我会为战死沙场的将士求得魂魄的安宁。自今日中元节起，一直诵经祈福，直到八月十五中秋节。多谢大师。那就请大师和诸位弟子住在安华殿修行住道。多谢皇贵妃。安多师傅，阿弥陀佛，感谢安多师傅赐福于我。艾尔只不过是一个兵史送兵的宫女，每天劳碌着，还要在启祥宫里受主子的气，有的时候真的觉得日子特别的难熬。日子好过与否，只要心中平静，便可安然度过。师傅，你知道吗？在这个宫里，只有你愿意这样温和的与我说话。你是个可怜人，我该怎么再为你祈求福泽？与师傅说话，让我觉得众生是平等的。我感觉自己不再是一个低贱的婢女。安多师傅，我希望。来世可以过得好一些，能否将您手上的佛珠赐予我，让我待在身边，感受您无边的慈悲。愿他与你平静与福泽。我知道主不信他们的佛法，可听说这位大师极有修行，不如我们为了腹中的阿哥也尽尽心意吧。好吧，我是不会去的。李雨立心每日一早将我亲手抄写的经文送去，请大师诵读吧。是。哎呀，这天气热得让人烦闷。怎么是你在拿兵？那个送兵的艾尔呢？艾尔忙着去安华殿祈福了，一个毛丫头祈得到什么福气？倒不像皇贵妃一封高位，连大师都过来巴结。谁知道是不是巴结？一男一女，无事献殷勤，能有什么好？这倒有点意思。皇上人心慈爱，苍生倍感恩泽。有皇上此心，此番助导一定更见成效。一切托付于大师了。稍后片刻，嫔妃们会将自己抄写的经文送来，请大师诵读。朕前朝还有事，先回养心殿了。哎哎。皇贵妃小心，多谢大师。如意啊，自个儿当心点儿。是。恭送皇上。恭送皇上。奴婢请皇贵妃娘娘安，请大师安。起来吧。大师，我家主一心向善。他特意刺破手指，抄录了心咒百遍，希望能为大阿哥和三阿哥祈福
阿弥陀佛。等我诵读完毕，会送到佛前礼敬，转达纯贵妃慈爱之心。多谢大师，那奴婢就先告退了。大师修为深厚，宫中上下都对您虔诚敬重。皇贵妃娘娘每日早晚必至安华殿进香，更是诚心呐、啊。能与佛音相伴，本宫觉得心里甚是安宁。我有二物，可送与皇贵妃娘娘。这把供香是我专程带过来的，点燃之后能具住无边无量的福德，对气脉心神更有裨益。皇贵妃可以一试。多谢大师。这青铜香炉很是精致。皇贵妃若喜配饰，能佩戴七宝串珠，一定更增祥和。七宝串珠。多谢大师提点。阿弥陀佛。停！这些宫女都是往安华殿的吗？是，大师难得入宫，宫里的人们都想听他诵经，得到福报。大师精通佛法，人也长得端正俊逸，宫女们去的都格外勤了。这宫女少见外男，大师虽为出家人，但还是得避嫌。等祝祷完之后，命他早些出宫吧。这。这，走。主回来了。嗯。这是大师赠的供香，点上吧。是。皇上的万寿节，一切可准备妥当了。内务府回禀过，都齐全了，只是那日的歌舞还需要主过目。好。孝贤皇后刚崩逝不久，皇上的万寿节也不喜不彰，一切啊，从简便是了。这，奴才这就去办。好冲的气味！这是大师特制的供香，可以除秽辟邪的。所幸呢？所幸姐姐还能去哪儿？亲自去请姜太医来请平安脉了。哦，卓，你看他们来了。说，江太医来了。微臣给皇贵妃娘娘请安。方才看着你们俩进来，两情相悦的。要再不许你们成婚，便是本宫的不是了。主，又打趣奴婢。那微臣带索心一起谢过娘娘。哎，娘娘，微臣还是先给您请平安脉吧。好，娘娘一切安好，安好便好。哎，只是求子嗣也怕是难了。啊，魏正听说，娘娘最近老去安华殿祈福，与大师颇为相熟。娘娘平日里积福积德，一定会有福报的。就算有了福报，也得先给所幸啊。等过了九月之后，孝贤皇后的丧期就过了半年了。本宫就把所幸许配给你，你可要好好待她呀。有娘娘这句话，微臣就算再等上十年，也心甘情愿。你能等十年？咱们所幸可等不了十年。等你们成了婚，有了孩子，就把孩子多多带到宫里来，做本宫的半个义子，也算是让本宫享了天伦之乐了。谢过娘娘。